Vamos lá para mais uma resenha no canal. A data de estreia de Tite no Flamengo já está definida, e é motivo de comemoração. Sei que é chato ficar pedindo, mas já vão se inscrevendo no nosso canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui. Após uma temporada decepcionante, na qual o Flamengo perdeu todos os títulos disputados e culminou na saída do técnico Jorge Sampaoli, a equipe busca uma reviravolta em 2024. Além das oscilações em campo, tanto a comissão técnica quanto os jogadores receberam críticas. A diretoria está empenhada em evitar repetir os mesmos erros e, por isso, está promovendo uma reformulação na comissão técnica e, consequentemente, no elenco. Com a saída do técnico argentino, o nome mais provável para assumir o posto é o de Tite, ex-treinador da seleção brasileira. As negociações estão em estágio avançado, aguardando apenas os últimos detalhes para serem concluídas. Enquanto isso, Mário Jorge assumiu temporariamente os treinamentos da equipe e deve comandar o Flamengo no confronto contra o Bahia. No entanto, segundo informações do jornalista Paulo Vinícius Coelho, conhecido como PVC, a estreia do novo treinador não deve demorar. Ele revelou que é possível que Tite assuma o comando após o jogo contra o Corinthians, agendado para o dia 7 de outubro, às 21 horas, na Neoquímica Arena. Vale ressaltar que o rubro negro está atualmente na sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, apenas 2 do G4. O principal objetivo do novo treinador será garantir uma vaga direta na Libertadores de 2024. Durante o programa Posse de Bola, o jornalista Mauro César divulgou que o acordo com o Tite está prestes a ser concretizado. Ele ressaltou que a saída de São Paulo indica que as negociações avançaram significativamente e estão perto de ser concluídas. Abre aspas, pelo que eu apurei, estão discutindo detalhes de contrato, premiação e tal, mas a tendência agora é o acerto. A demissão do São Paulo ontem foi um grande sinal de que há avanço, porque o Tite só queria clube sem técnico, e o Flamengo só costuma demitir o seu técnico depois de ter o um novo pronto para anunciar. Agora, faça a assinação rubro negra, vá nos comentários para mim e me diga se sim ou se não, Tite é uma boa escolha para o Flamengo neste momento? Também deixe aquele like, e seja mais um dos muitos inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mingão, vou deixar o link na descrição do vídeo. Um beijo da Soraya.